Karibu mama. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Edith John Mduma. Unaishi wapi? Naishi Chalinze lakini kwa sasa hivi niko Tabata. Tabata. Mhm. Oh Edith, umekuwa na shida gani? Nilikuwa naumwa na mgongo kwa muda wa miaka mitatu. Ulikuwa naumwa na mgongo kwa muda wa miaka mitatu. mitatu. Mgongo ulikuwa na umaji. Ulikuwa unaniuma siwezi kuinama, siwezi kupika wala kufua. Uwezi kupika, uwezi kufua. Sasa ulikuwa unaishije sasa kama mwanamke? Kazi Ni... zako zingine za, za kina mama ulikuwa unazifanyaje? Ilikuwa kinanisaidia mkanda. Ulikuwa unasaidiwa na mkanda? Eh. Kwa miaka mingapi mitatu? Miaka mitatu. Ulijaribu kwenda hospitalini? Nimeenda hospitali mbalimbali. Nikaenda mbali. sehemu mbalimbali za maombezi. Za maombezi. Sikupata unafu. Kupata unafu. Eh. Nini kilitokea sasa siku ya maombi? Niliposikia kuna kongamano Aha. pale Nyantale Tabata. Ndio. Siku ya kwanza alikuja mamangu mzazi Aha. na kaka yangu. Ndio. Kaka yangu akapona. Ndio. Baada ya kugua kwa muda mrefu. Ndio. Na mimi siku ya pili nikasema hapana leo msiniache. Aha. Nilivoambatana nao ndo nikapata kupona. Nikaona mkono wa Bwana. Kiunoni, pepo liyekaa kwenye kiuno Pepo uliyekaa kwenye utu wa mgongo Kwenye mgongo Out! Come out! Come out! Usimzui Aha Aha Fanini. <laughs> Naamini. Naamini. Kufu ile mponya mdogo wako imekugusa na wewe sasa hivi. Asante na shukrani. Ha? Hebu inama. Fanya majaribio. Amini, amini. Anajaribu hivi. Hebu inoka. Ha? Tena. Hakuna wako. Ni kama amini, amini hivi. Anawazi hivi nimepona kweli. Hakuna wako. Inuka na wewe. Unajisikiaje? Najisikia nimepona na Maisha yako hivi, kwa ulikuwa na uvalia ndani? E, nilikuwa na uvalia kwa ndani. Juhu gauni, lakini uko kwa ndani. E, unakuwa kwa ndani. Kwa hivyo kia unapiti, una, unapishana na watu, unajua tu kwa mzima kumu unasaidua na mkanda? E, kumi unasaidua na mkanda. Mulize ni huyo liekana, umevali nini? Nina kusogeza, sogeza maisha. <laughs> Gina alalichuma kwenye mguu linamsaidia kusogeza sogeza maisha ndugu dunia leo ni dunia changamoto sasa baada sasa ya maombi nini kilitokea baada ya maombi baada ya maombi pale pale ghafla uh-huh. nikasikia maumivu kama yanashuka nikasikia maumivu baada ya muda ukaniambia niiname uh-huh. nikaweza kuinama kwa mara ya kwanza ndio nikashangaa naweza kuinama Baada hapo sikusikia maumivu tena. Maumivu tena. Nikarudi sikulala nalo. Aha. Wala sikulivaa tena. Toka siku hiyo. Mpaka leo toka siku hiyo. Mpaka siku hiyo. Sijawahi ulikuwezi kupitisha siku moja ujalivaa? Nilikuwa siwezi. Ulikuwezi? Nilikuwa siwezi. Kwa hiyo maisha yako ilikuwa ni ya kuvaa mkanda. Eh alikuwa ni ya kuvaa mkanda. Unawaambiaje wengine? Kwa kweli kwa mtu ambaye bado hajaamka hajaona mkono wa Bwana 
Bwana Yesu ndio kila kitu. Hebu nifue sasa nifue kabisa hilo. Ili hapa ili ili ndio kile linamsaidia kusogeza sogeza maisha. Wanadamu wanateseka, unamwona mtu anatembea kama amevaa kitu fulani kinamsaidia kutembea, kukaa, kuongea. Lakini Yesu ni Yesu wa ajabu sana. Hmm. Ni Mungu alinipa msemo mkubwa sana kwenda nao kule. Akaniambia hivi pereka vitu adimu. Haleluya. Mungu akaniambia usiongee kitu, usiongee kitu kawaida kawaida, ongea vitu adimu. Oh, nilipotaja kwamba Mungu amesema atafanya vitu adimu. Vitu adimu vikafanyika. Mama, nakuombea afya yako endelee kuimarika kila siku. Asante, nashukuru sana. Usiumwe tena. Nashukuru sana. Magonjwa kama haya yawe historia iliyopita kwenye maisha yako. Nashukuru sana. Bwana akulinde na kufungulie milango ya mambo mengine. Yeah, yeah, yeah.